Всем привет! Сегодня у нас в обрезке куст гортензии фрайсмельба. Достаточно взрослый куст, ему примерно около 6 лет. Иногда люди спрашивают, как посчитать, сколько лет. То есть, ну, вот смотрите, то есть саженец был посажен, потом вот у него сформировался один пенечек был обрезан, вторая обрезка, второй год, третья, четвертая, пятая. Вот сейчас шестая развилочка, то есть примерно около 7 лет. Куст такой старенький, плохо формированный. Когда он был мной посажен, я еще не очень-то увлекалась обрезкой гортензий. Вот здесь, смотрите, есть морозобойная такая трещина. Вот. Я их не замазываю, то есть они хорошо у гортензии зарастают. Вообще гортензии хорошо рубцуются. Вот. Пенечки, конечно, вот эти нужно получше почищать, чтобы они хорошо засыхали и не было там каких-то разломов, разрывов коры. Вот, то есть вот это, конечно, нужно вычищать получше. Ну, сейчас я передам оператору камеру. Мы посмотрим с вами, что можно с ним сделать. Надеюсь, вам будет видно и понятно. Куст, конечно, очень запущенный, поэтому удаляем сразу то, что вот низко лежащее. Крупные ветки будем оставлять. Они являются скелетом. По фрайсмельбе есть такая особенность, очень низко ее не режьте. То есть, если вы обрежете на одну почку, гортензия может даже не зацвести. То есть, не успевает. По нашему региону у нас по Волжье, Самарская область, город Сызрань. Обрезаем на три почки, тогда хорошо цветет. Пробую соорудить такой экран, чтобы хоть что-то было видно. Прошу прощения сразу за звук, за ветер. Вот этот побег хочу вырезать полностью отсюда. Видно, что от него вот отходит ветка, от него, то есть, вот он мне здесь... Не нравится. Тем более, что из земли вот сейчас идет новый такой прирост. И он будет нам замещать вот эту ветку. Вырезать, конечно, отсюда ее будет непросто. Взяла сучка орез. Сейчас подлезем. Вот так вот. Будем, конечно, подчистить место среза. Почищу место среза и нужно это замазать. Вот старый пенек тут ушел. Вот. вот эта ветка, скорее всего, тоже сейчас будет удалена, потому что на ней, смотрите, какой разрыв. То есть вот так вот тоже сейчас срежу. Вот. Конечно, максимально нужно пониже, но я сейчас просто здесь все изрежу. Вот эти два побега неплохих. Оставлю их на три почки. Вот эта ветка старовата, конечно, и растет в сторону. Уже сейчас подумаем. Этот хороший ствол, он нам заменит вот то, что мы сейчас вырезали. Раз, два, три. Нам нужно, конечно, чтобы он смотрелся к скелетам, поэтому подрежу его повыше, чтобы здесь были хорошие побеги. Вот. Здесь в сторону пойдет. Примерно вот так. Уже этот на одном уровне. Куст всегда нужно формировать, думая о том, как он будет цвести. Потому что либо вы делаете, чтобы он у вас цвел букетом, либо чтобы он цвел у вас таким объемным шаром. Но наверху будут большие крупные соцветия, а внизу, например, поменьше. Можно и так. То есть такой, знаете, жесткой, четкой формулы по обрезке нет. Представляете, что у вас здесь букет. Вот эта ветка растет внутрь куста. Пока вот так оставим, посмотрим. Это мне, конечно, она вообще не нравится. Она, наверное, лишняя. Но сейчас немножечко не до нее. Посмотрим также, вот, чтобы здесь у нас смотрелось одинаково. То есть вот так на круг. Раз, два, три. Раз, два, три. Вот этот волшебный счет, раз, два, три, он не всегда актуален. То есть может быть и на две, и на одну. Все зависит от толщины самой ветки. Я рукой закрываю. Обрезали, подошли, посмотрели. 
Так, вот э, проснулась почка, выдала вот такой мощный побег в сторону. Тоже его оставим. Потому что со временем, может быть, вот эту ветку полностью удалю. Здесь вот такие, уже видите, плохо заросшие пеньки образуют дупла. Обратите внимание, видите, пенечек не зарос. И здесь э, начинается гниение центрального ствола. Здесь будет дупло. То есть со временем лучше вот это обрезать. Из-за этого вот э, проблемы, из-за вот таких вот пенечков, которые не заживляются. Вот она пытается его затянуть. А пенечек здесь внутри будет со временем гнить. Так, вот эта веточка у нас... Закрываю, наверное. Вот, потихонечку кустик становится лысым. Сейчас мы вот эту ветку обрежем. Тоже в сторону она смотрит. Под уровень конуса вот так. Примерно раз, два, три. Вот они как раз три почки. Раз, два, три. Три. Поближе к почке режьте. Раз, два, три. Вот так. Вот эта веточка тоненькая. Может быть, ее совсем удалю. Но пока вот так на три. Сейчас отойду, посмотрю. Вот. Три. Вот осталась вот эта ветка. Обходим со стороны. Смотрим на куст. Если мы ее сейчас удалим, то, может быть, куст слишком оголиться но с другой стороны она как-то вот в сторону наклонена я думаю я думаю что все же оставлю вот так пока здесь хороший такой побег подцветет посмотрим как в этом году будет она себя вести и если уж она будет мешать, удалить никогда не поздно. Еще раз прошу прощения за звук. Вот она, эта ветка, здесь, видите, уже растет в бок от прошлого. Поэтому, может быть, она со временем здесь и разломится. То есть со временем, скорее всего, удалим. Вот такой получился у нас скелетик. Такая получилась у нас картина. Вот здесь вот на этой веточке 4 почки. Наверное, вот так ее снижу, чтобы она в сторону немножечко смотрелась. В любом случае, ваш куст будет индивидуален. Нельзя сделать все одинаковые. Но, по крайней мере, я результатом сейчас довольна. Если у вас есть свои замечания, пожалуйста, мне пишите. Ну, а я буду ждать цветения от своей красотки Фрайс Мельбе.